sala mixta, Ángel Latino Porto, situada en el municipio de la Riosaba. Eh, comentarles que como presidenta del Comité de Padres de Familia y en representación de los mismos, debo exponer que soy testigo del acoso laboral que ha sufrido tanto el personal directivo, administrativo y docente de esta preparatoria. Pese a demostrar en cada momento la buena voluntad, el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación para con los alumnos y la escuela en general, como madre de familia, siempre he tenido la oportunidad ya, ya sí. de ver el trabajo que tanto el personal directivo y docente han realizado en esta escuela. Es un esfuerzo como muy pocos. Eh, el trabajo que también realiza el director mayor Ezequiel Martínez Ángeles es lo mismo que realizan con ese grado de esfuerzo y de empeño las subdirectoras Licenciada Guillermina y Licenciada María de la Luz. ¿Por qué les digo que me consta? Precisamente por ser aparte de la presencia del comité, ha habido un eh, acompañamiento como comité de padres de familia hacia, hacia el personal directivo y docente. Hemos estado muy al pendiente del tipo de educación, del tipo de trabajo que ellos realizan. Los muchachos aquí presentes, como la prácticamente el total de sus compañeros son también testigos de eso y ellos no nos van a dejar mentir porque ellos son los que tienen el contacto directo con los docentes y el personal directivo y administrativo no hay queja alguna desde que el director Ezequiel asumió el cargo de director ¿sí? la escuela ha trabajado de manera transparente de manera eh, con los valores que prácticamente nosotros como padres de familia buscamos en una, en una escuela. No es posible que nosotros como padres de familia ¿sí? no podamos este, hasta cierto punto a, a manifestar estas cuestiones y que al, al día de hoy no, la Secretaría de Educación Pública no nos voltee a ver. Estamos pidiendo justicia, cuestiones de derecho Estamos solicitando que no nos muevan al personal directivo, administrativo y docente, porque independientemente de que desde el 2015 fue creada esta escuela, ya sabiendo que sí, efectivamente, existe un procedimiento que se tiene que realizar, los maestros se han ganado esa, digamos, ese derecho, esa antigüedad de que si ahora van a haber espacios que les van a asegurar ellos la cuestión eh, laboral docente, son ellos los los que han sufrido prácticamente eh, este proceso, quienes se merecen un lugar en la preparatoria. Es por esto que los padres de familia respaldamos y apoyamos la continuidad y el respeto, sobre todo a los derechos laborales de todo el personal docente y directivo. Solicitamos a las autoridades la atención correspondiente a nuestra petición dejando en claro que no se reconocerá a personal que quiera ser impuesto para ocupar dichos cargos. Y lo decimos de esta manera. Son los padres de familia y son los alumnos de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta que le piden a las autoridades que dejen continuar laborando a nuestros directivos y a nuestros docentes en esta preparatoria. A diferencias quizás de otros movimientos donde solicitan la destitución de directores o de docentes, aquí exigimos la continuidad de nuestros maestros, la continuidad de nuestros directivos, porque están haciendo un buen trabajo. Repito, a raíz de que el mayor Ezequiel si ocupó el cargo de director, las cosas se han manejado, manejado con transparencia, transparencia en la impartición de la educación hacia los jóvenes, transparencia en cuestión de finanzas, transparencia en cuestión a trato, ¿sí? y por eso no podemos permitir que esta situación cambie o que se quiera quitar lo militarizado, la formación militar a esta preparatoria. Muchas gracias.
Voy a ceder el uso de la voz a mi amiga líder, doña Patricia Soria. Ella es este, líder de una asociación, muchos este, de ustedes días. Este, nosotros, yo soy Ana Patricia Soria Guzmán, presidenta de la asociación AMEX. Y hemos tenido la oportunidad de dar acompañamiento a la escuela preparatoria mixta Ángel Albino por militarizada, perdón, verdad. Sí. Y de verdad he observado cómo esta escuela ha formado y está formando a los jóvenes. Como es de nuestro conocimiento de toda la sociedad, estamos viviendo en una sociedad descompuesta, corrupta, no sé si se puede usar la palabra o estoy mal, corrompida, ¿sí? Pero estamos viviendo, nuestros jóvenes están enfrentando precisamente a esta clase de sociedad. La escuela militarizada está dándoles esa formación a los jóvenes. No es posible que le vayan a quitar yo, nosotros como Amecho estamos a favor de la escuela. Yo soy de Berriozaba. Entonces no puedan decir, ah, es que le lavaron el coco. No. Nosotros les hemos hablado con ellos, ellos nos han hecho labor social juntamente con nosotros. 